Друзья, я вас приветствую на своем канале и хотел бы показать вот такую вот штучку, достаточно полезная, нужная и очень функциональная для зарядки аккумуляторов. У каждого, я думаю, есть элементы, ну, к примеру, не элементы, девайсы, которые содержат только один элемент питания. В данном случае у меня, к примеру, вот фонарик. Откручу, покажу. Вот у меня такой аккумулятор установлен, фонарик, и его приходится подзаряжать. Обычно я заряжаю на какой-нибудь зарядке, которая содержит несколько секций, к примеру, 4 секции. И ее неудобно таскать с собой, к примеру, если уедешь на дачу, на охоту, на рыбалку. Ну и я решил приобрести вот такую вот маленькую штучку. Позже покажу еще одну, которая может использоваться как пауэрбанк. Это, вот это не имеет такой функции. А та, которую я покажу немножко позже, имеет. Итак, давайте посмотрим, что умеет вот это вот, что умеет, что умеет вот этот девайс. Посмотрим на его комплектацию, какие аккумуляторы сможет он заряжать. Ну и кому понравится или нужна будет такая штучка, соответственно, я ссылку оставлю в описании к этому видеоролику. Переходите, смотрите. Можете заказать. Там же, где и я, в том же самом магазине. Итак, комплектация. Комплектуется она. Вот такой упаковки пришла мне. То есть, упакована в пакетик, соответственно. Дополнительно здесь идет кабель USB, USB микро. Вот такой вот. И инструкция. Вот такая инструкция. Инструкция на английском языке. С одной стороны и на китайском на другой. Ну, я думаю, наиболее понятен будет нам английский язык, чем китайский. Во всяком случае, мне. Итак, отложим инструкцию немножко подальше. А сейчас давайте посмотрим, что э, написано на упаковке и какие батарейки может заряжать это зарядное устройство. Итак, давайте посмотрим. Значит, зарядка. Ток зарядки здесь идет от 500 мА до 1000 А. Дальше. Какие может заряжать аккумуляторы? Давайте лучше я вот здесь вот покажу. Здесь понятно написано и расписано. То есть, зарядка может производиться никель металлгидридных, никель кадмиевых. Это вот такие вот аккумуляторы. Ну, стандартные аккумуляторы. Две буквы А вот так вот еще пишут на них. Это никель-кадмиевые, а вот это никель-металлгидридные. Вот такие вот. Дальше. Также можно маленькие заряжать. Ну-ка, паль мизинчиковые. На вот эти вот называют пальчиковые. Значит, дальше. Заряжать можно литий-ионные, литий-ферум полимерные и разнообразные вот эти вот вот всевозможные вот такого варианта то есть литиевые аккумуляторы либо которые немножко меньше по размеру но толще либо вот такие вот либо с пимпочкой наверху здесь у меня без пимпочки то есть то есть а в чем прелесть этого аккумулятора итак давайте его подключим еще раз и посмотрим Итак, я обратил внимание на то, что при заказе этого устройства, на то, что у него есть отображение. То есть отображается здесь ток и напряжение. Ну и соответственно написано, есть ли здесь установлен ли аккумулятор, зарядился он или нет. Аккумулятор можно установить либо так, либо так. Не имеет значения полярность. А устройство определяет автоматически, правильно ли установлен аккумулятор. Ну, давайте какой стороной поставим. Давайте вот так вот и поставим. Вот я устанавливаю аккумулятор. Установил. Автоматически определяется то, что это литий-ионный на 3,7 вольта. Показывает 3,7 вольта зарядка. И поднимается до нужного напряжения зарядки. То есть мы видим, что сейчас постепенно-постепенно будет зарядка вольтаж подниматься и вот поднялась за 379 есть кнопочка мод 
режим мод. Если нажать на нее, будет показан ток зарядки 0,5. Если мы хотим увеличить его, нажимаем на кнопочку держим. И изменение происходит на 1 ампер. То есть в два раза быстрее будет заряжаться данный аккумулятор. Назад вернуться на 0,5. Опять-таки держим. Все. Кликаем, смотрим напряжение. Ну давайте перевернем другой стороной ставим. Посмотрим, будет ли он работать. Работает. Значит, в зависимости от того, какой, какой аккумулятор устанавливается, литий ферум или литий-ионный на 3,8 вольта, соответственно, здесь вот будет инду индуцироваться э тот или иной аккумулятор, грубо говоря. Давайте поставим еще, к примеру, вот такой вот, что будет отображаться в этом случае. Это какой никель-металл-гидридный, да, никель-металл-гидридный аккумулятор. И давайте его тоже поставим вот так вот. Вот поставили. Также идет зарядка этого аккумулятора. Видим, что автоматически подбирается напряжение 1,28 аккумулятор этот рассчитан на 1,2 вольта. Ток за... Напряжение зарядки здесь 1,28 и соответственно ток 0,5 ампера. Все, проходит зарядка. В конце, после того, как зарядится аккумулятор, будет отображение того, что он зарядился. А значит, что могу сказать об этом девайсе? Достаточно прикольная штука, как вы уже поняли. Очень удобно, очень маленько, очень, он маленький, очень удобно э, его бросить, к примеру, в сумку. Он не будет мешать абсолютно. Но есть еще другие аккумуляторы. И вот я когда выбирал аккумулятор, я обратил внимание на... Вот смотрите. Вот это тот, который я заказал, соответственно. Здесь можно выбрать разные зарядки. Ну, сами пощелкайте, если интересно. Но меня заинтересовал вот этот. Вот смотрите, я сейчас поближе покажу его. Это тот, который я показывал. Тот, который у меня. Но есть еще, 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 еще. Где он тут? Так, вот он. Вот этот аккумулятор. Э, вот это зарядное устройство. У него нет э, отображения именно таким образом, как у меня сегментным, но есть вот такими вот процентными долями зарядки аккумулятора 25, 50, 75 и 100. Заряжает все точно так же, есть ток зарядки 0,5, есть 1 ампер. И э, кроме всего прочего, если вот, вот сюда вот посмотреть, это зарядное устройство может использоваться как пауэрбанк. Очень удобная штука, я тоже себе такой закажу, потому что я думаю, тот, который я вам показал перед этим, о котором я рассказал, я этот оставлю у себя дома. В квартире я имею в виду и буду заряжать, ну, к примеру, аккумуляторы такие, как на фонарик. А вот такой вот я положу в машину, и в машине он будет самое то, что нужно. Потому что в машине тоже я вожу и фонарики с батарейками, и в любой момент может понадобиться зарядить смартфон. То есть вот сюда можно подключить провод, кабель. USB, USB микро, к примеру, у меня, и к смартфону. Сюда установить аккумулятор уже заряженный, любой аккумулятор. Можно установить маленькие пальчиковые, можно установить литиевые, можно... Главное, чтобы был он заряжен. Как только устанавливается сюда аккумулятор, здесь идет, соответственно, напряжение на смартфон, и смартфон, соответственно, заряжается. Тоже удобная, очень классная штука. Я не просто классно было бы, если бы тот, который я приобрел, аналогичную функцию ввели, аналогичную операцию. Но, к сожалению, такого не сделал производитель. Возможно, в следующих моделях он установит каким-то образом такой разъем именно в такой девайс для зарядки, как приобрел уже я. Друзья, я оставлю, как я уже говорил, ссылку на эти зарядные устройства в описании к этому видеоролику. Если у вас какие-то появились вопросы, пишите в комментариях. Если мой видеоролик был для вас полезен, оцените его. Не забудьте кликнуть на колокольчик. И до новых встреч!